కెమిస్ట్రీని మీరు ఈజీగా ఫీల్ అవ్వాలంటే కెమిస్ట్రీ మీకు త్వరగా గుర్తుండాలంటే కమా కెమిస్ట్రీలో బేసిక్స్తో స్టార్ట్ చేద్దాం ఇట్ ఈస్ బేసిక్స్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ ఐఎమ్ రైటింగ్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ హియర్ హైడ్రోజన్ హీలియం నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ ఎలిమెంట్స్ కంటైన్ ఆటమ్స్ ఆటమ్ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ పార్టికల్ సో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ కంటైన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఎలిమెంట్స్ కంబైన్డ్ విత్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఫార్మ్స్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ కాంపౌండ్స్ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ యాస్ మోనోమర్స్ ఆర్ డైమర్స్ ఆర్ ట్రైమర్స్ ఎక్సెట్ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ యాస్ మోనోమర్స్ ఆర్ డైమర్స్ ఆర్ ట్రైమర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ డైమర్ విచ్ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ మోనోమర్ హెవెల్ ఫస్ట్ ఇయర్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ వాట్ ఆర్ ఫస్ట్ ఇయర్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ రైట్ లిథియం సోడియం పొటాషియం రుబీడియం సీజియం ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ మెటల్స్ అండ్ ది ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ మోనోమర్స్ కమన్ వాట్ ఆర్ సెకండ్ ఇయర్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ రైట్ బెరీలియం మెగ్నీషియం calcium strontium barium all these metals exist as monomers that means in the periodic table so many elements exist as monomers but few elements but few elements exist as dimers have a look which element exist as dimer hydrogen exist as dimer like h2 nitrogen exist as dimer n2 oxygen exist as dimer o2 and halogens what are halogens fluorine chlorine bromine iodine all these halogens exist as dimers that means f2 cl2 br2 i2 all these elements exist as dimers come on remember these elements the elements those exist as dimers h2 n2 O2, F2, Cl2, Br2, I2. These elements exist as dimers. Oxygen exists as trimer also. That is O3. What is O3? Ozone. So, element may exist as monomers or dimers or trimers. Dimers are, and trimers are known as molecules. How they form? right elements combined by a covalent bonding that means elements means atoms of elements combined by covalent bonding and forms molecules here h2 is a molecule o2 is a molecule n2 is a molecule f2 is a molecule that means the dimers and trimers are named as molecules now what is atom and what is ion atom is a neutral particle atom is neutral particle for example what about sodium 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 is a neutral atom sodium what is atomic number 11 what is mass number 23 so how many electrons are there 11 how many protons are there 11 that means sodium contain 11 negative charge particles 11 positive charge particles finally the charge is neutralized that's why sodium atom is neutral so atoms doesn't contain charge atoms doesn't contain charge whereas ion how ion is formed ion is formed from atom ion is formed from atom by losing or by gaining of electrons if sodium lose one electron it lose one electron means it lose one negative charge that means its positive charge is increased by one unit because there are 11 electrons there are 11 protons whenever it lose one electron what is the electron number 10 what is the proton number 11 
That means one charge is more. That's why it become as N A plus. So by losing one electron, cation is formed. For example, chlorine. For example, chlorine. If it gain one electron, it forms anion. That means atom when gain electron, it forms anion. Atom when lose electron, it forms cation. Now the two opposite charge ions, the two opposite charge ions, Na plus and Cl minus, Na plus and Cl minus forms Na plus and Cl minus forms NaCl. NaCl. That is a compound. That is a compound. So compounds are formed by combining of oppositely charged ions, and molecules are formed by combining of atoms. Right?